Merhaba oksijenlerim kanalımıza hoş geldiniz. Videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olmayı ve uyarı ziline basmayı unutmayınız. Bugünkü sanatçımızın ismi Paul Hubey. Paul'un portrelerini izlerken ben büyüleniyorum. Çünkü kim kime bakıyor? Ressam yaşadığını ve hissettiğini resmediyor ve izleyici görüyor ama o ne görüyor? Portreyi mi yoksa sanatçının gördüğünü mü? Yoksa kendi yansımasını mı? Aslında yüzler çok şey anlatır. Zaten biz insanlar yüz ifadelerinden çok şey çıkarabileceğimiz bu portreler de düşündüğümüzü ve hissettiklerimizi gösteriyor. Ancak size bakan portrelerle bunu siz nasıl yaşıyorsunuz? Peki kendi dünyanız ile portre arasındaki bir sınır var mı? Yoksa sınırların yok olması kaçınılmaz hale mi geliyor? Bunların hepsini Paul'dan dinleyeceğiz. Hallo Paul. Um, ya yeah, you sit so uh, for so a prachtig beeld. Wat is het voor een beeld? Het is een beeld van uh, bijna 800 jaar oud van uh, Maria Magdalena. Dus niet Maria, maar Maria Magdalena, de vriendin van Jezus. En dit beeld was van mijn grootouders die ook bij de kunstenaar waren. Die hebben dat beeld gekocht in het jaar dat ik geboren werd. Dus ik ben echt opgegroeid opkijkend tegen dat beeld. Wat altijd de behoefte is dat het uiteindelijk ooit eens een keer voor mij zou zijn. En nu staat hij hier. Ik ben eigenlijk wel benieuwd dan, want je bent zo met de mes bezig, hè? Heeft dat ook iets te maken met de manier waarop jij als atheïst bent opgevoed? Nee, maar ik denk wel dat het wat te maken heeft gehad met mijn leven als zodanig. Wat, wat uh, echt behoorlijk wat heftige horrors heeft gekend. Dat ik er bij mezelf ooit achter kwam, is dat ondanks het feit dat ik dacht dat ik wel mensenkennis had, dat ik er toch vaak uh, achteraf geconfronteerd werd met het feit dat ik bij mensen dingen niet had zien aankomen. Wat wij bij gezichten doen, is we proberen allemaal aan de hand van een gezicht te lezen van wat er gebeurt. He, dus we proberen allemaal, als we naar iemand kijken, proberen we achter die façade te zien wat er daadwerkelijk uh, aan de hand is. En het feit dat ik daar een paar keer achter kwam, is dat ik daar gewoon fabrikante mistig mee ging. Dat, dat heeft erin geresulteerd, is dat ik op een gegeven moment begon met proberen te schilderen in 18 portretten, allemaal in aquarel, heb ik geprobeerd um, alle uh, emoties die ik visueel kende van verdriet, om die te proberen vast te leggen. Wanneer signaleer je nog iets dat verdriet is, als iemand huilt, is het natuurlijk gewoon uh, klaar als een klontje. Maar er zijn heel veel vormen die je gewoon niet, die niet open en bloot zichtbaar zijn en die je toch kan voelen, toch kan waarnemen. Ik heb aardig wat verdiept in Maria Magdalena, van alles wat daarover bekend is. Alles wat zij vertelt over die periode, wat er, wat er aan overblijven zullen zijn van wat zij heeft verteld, zijn, zijn gewoon vooral de menselijke kanten. He, dus de, de, het geloof en de Bijbel zijn natuurlijk uiteindelijk een, een hele dogmatische vorm aangenomen en vooral een vorm van schuld en boete. Terwijl ik denk dat de oorsprong van het geloof is gewoon heel menselijk en is heel vredelievend. En Maria Magdalena vertegenwoordigt dat voor mij. Dus ik vind de, eigenlijk het menselijke aspect van haar verhaal, dat vind ik heel mooi. En de religieuze kant, ja, daar heb ik niet zoveel mee. Nee. Vier prachtige portretten. En je blijft naar kijken. Ik zie eigenlijk dat je een ziel erin hebt gelegd. Hoe bereik je dat eigenlijk? Ondanks het feit dat veel mensen denken dat ik een portretschilder ben, ik vind het niet het meest belangrijk voor mij om het gezicht vast te leggen. Het meest belangrijk is om de ziel uh, te vangen. Je begint met een schets en dan begin je op een gegeven moment met schilderen. Uh, en dat is, dat is hoofdzakelijk dan een zeg maar, technisch proces. Uh, maar pas op het moment dat het schilderij of de persoon op het schilderij in mij iets raakt, dan gaat als wij het portret met mij praten. Dan pas ontstaat tussen mij en de persoon op het schilderij ontstaat de connectie. En dan pas gebeurt er wat. In elk portret laat je wat zien van jezelf. Want je schildert de dingen die jou raken, maar dat is jouw individuele wereld. Dus eigenlijk zijn al die kleine stukjes zijn allemaal autobiografisch van hoe ik naar de wereld kijk. Zijn dit nou uh, echte modellen die je persoonlijk kent of is het van een foto? Of... Mijn uitgangspunt zijn vaak wel foto's. Aan de hand van de foto's maak ik een schets. En op het moment dat ik ga schilderen, dan laat ik die foto gewoon voor wat het is. Dan sluipen in het schilderij wat ik, wat ik aan het maken ben, sluipen dus gewoon eigenlijk de mensen die ik ken. De blikken die ik ken en de verwondering of de pijn of de 
ook uitdrukking voor mensen die in mijn leven voorbij gekomen zijn, die sluip ik dus, dus heel vaak in. Kijk, zoals uh, dat eerste portret hè, uh, van ja, waar jij zit. Ja, dat doet mij denken aan een portret uit de middeleeuwen, zeg maar. Victoriaanse tijd. Ik grijp vaak terug op, op oudere periodes. Okay. Dus gewoon, ik ben erg uh, gecharmeerd van bijvoorbeeld de jaren 30 tot 50. De kleding met kraagjes en dat, dat soort dingen. Omdat het, de kleding en het gezicht zijn uh, in, die, in, in die periode nog meer dan nu. Maar de kleding is een deel van de façade. Ja, dus mensen gebruiken hun kleding om te verhullen van wat er werkelijk gewoon van binnen gebeurt. Als ze ergens naartoe moeten. Oh ja. Ja, het is net de kleding, op de, op de dag van vandaag. Ja. Maar het is een onderdeel van je, om je op een andere manier voor te doen dan je werkelijk laten zien. Dat is alleen maar een uiterlijke vorm. Ik word wel een beetje geraakt door deze twee beelden. Heel veel emoties. Doe dit grote werk, bedoel je? Allebei. Het, het grote doek heet Farewell Theseus. Wat op een gegeven moment gebeurde is dat op het eiland Minos was een, een, een monster, de Minotaurus, die zat mm -hmm. in de doolhoven in de labyrinth in de grond. Theseus was een koningszoon, die ging daar naartoe om uiteindelijk die Minotaurus te verslaan. Maar hij had alleen maar een, een zwaard en, en dan moest hij mee gaan binnen tegen een groot monster. Toen gaf Ariadne, dat was de, de dochter van de koning van Minos. Die gaf hem een, een gouden draad mee, zodat hij in dat labyrint kon en de weg daar kon vinden en ook uiteindelijk weer de weg naar buiten kon vinden. En die werden natuurlijk verliefd en uiteindelijk zou ze met hem teruggaan naar zijn eigen land, naar Griekenland. En onderweg werd ze ziek en hij heeft haar gewoon achtergelaten op een eilandje. Toen is ze gewoon gestorven. Ja. En wat mij, daar, wat mij aan het verhaal fascineerde is dat ze eigenlijk de rode draad is, letterlijk de draad in het verhaal, maar ze blijkt dan uiteindelijk gewoon vergeten te worden. Ze, ze heeft een functie en daarna is het gewoon alsof ze gewoon afgedankt wordt. Dus dit schilderij is voor mij gewoon eigenlijk gewoon een soort eerbetoon aan Ariadne. Prachtig. We proberen gewoon vooral gewoon, gewoon ook in haar, in haar lijf gewoon zo de teerheid en de kwetsbaarheid ja. te laten zien en, en dan haar dan eigenlijk nog meer verweven als een soort eindeloze draad die ontwaard moet worden om haar verhaal zichtbaar te maken. Nou ja, nu valt er wel iets op bij mij. Hè? Je ziet vaak um, in de schilderijen die betrekking hebben op oudheden, witte mensen. Is daar ook nou, bewust over nagedacht? Ja. Oké. Okay. Ja, om iemand die eigenlijk blank is, om die zo zwart mogelijk te schilderen. Het is niet een vrouw met, met zwarte of negroïde trekken, hè, maar het is een blanke vrouw die zo zwart is geschilderd als maar mogelijk is, net op een manier dat er toch nog net een gezicht in, in het ontdekken is. Is dit werk dan een soort van boodschap? Ja, nou, dan niet, dan niet, niet specifiek gericht op het, op het verhaal van, van Ariadne. Maar gewoon wel over het feit dat, dat er gewoon het zijn vaak de kleine handelingen van onbetekenende mensen die gewoon een verandering brengen in de geschiedenis. En het zijn de grote jongens wie dus namen in de geschiedenisboeken komen. Maar het zijn de kleine mensen die eigenlijk de eerste stap tot de verandering geven. We hebben het net over gehad over um, dogma binnen de godsdienst. Kunstgeschiedenis hebben we ook dogma's. Dat we... Tuurlijk. Dat de mannen eigenlijk overheersen. Dat de vrouwelijke kunstenaars, ja, misschien waren ze thuis ergens op een uh, zolderverdieping of uh, ergens in huis aan het schilderen. Als je begint over die vrouwen in de kunst die een, een relatief ondergeschikte positie innemen, hè, zowel in aantal als in bekendheid. Omgekeerd signaleer ik wel, is dat wat al die vrouwen in de kunst hebben gedaan, dat er meer ruimte in kunst is gekomen om gevoel, gevoelige dingen te maken. Ondanks het gebrek aan aandacht voor hen in de kunst, dat is, dat is er toch een verschuiving in beeldtaal bewerkstelligd door al die vrouwelijke kunstenaars. En eigenlijk zie ik ook nog meer. Hè? Uh, we hebben het over dat je uh, vanuit je gedachten op een gegeven moment emoties schildert. Maar je bent ook vanuit je gedachten bezig met maatschappelijke thema's eigenlijk te verwerken. Ja. Klopt dat? Absoluut. Ja. 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 ja, maatschappelijke thema's raken me echt heel erg. Maar de koppeling daartussen is eigenlijk 
ten opzichte van mijn portretten. Het gaat bijna altijd over het soort lijden van de mens. Mooi dat je dit soort dingen ook aan de kaak stelt in je ja, werken. Ja, ja en ik ben ook veel bezig met, met het thema van, van, van vluchtelingen, bootvluchtelingen, wat daarmee gebeurt. Met mijn leeftijd heb je die verschuiving zien plaatsvinden. Toen ik een kind was, toen werden de eerste gastarbeiders naar Nederland gehaald. Ja, dat waren met name Italianen en Spanjaarden. En pas in het, in het volgende stadium waren dat uh, Turkse en Marokkaanse mensen. Maar maatschappelijk gezien uh, was het gewoon not done om je gewoon negatief uit te spreken over gastarbeiders. He, bedoel, op het moment dat iemand zou zeggen van een kut Marokkaan, dan werd je onmiddellijk op je vingers getikt. En nu uh, zie je een verschuiving waarin het kennelijk gewoon acceptabel is, is om op deze manier over die mensen te praten. Dat wordt niet meer afgestraft. Ja. Er is een verschuiving aan plaatsvinden die gewoon misselijkmakend is. Ja Paul, maatschappelijke thema's. Hier heb je een werk van bootvluchteling. Ik zat een paar jaar terug, zat ik gewoon tv te kijken en toen was het een, een documentaire. En die speelde zich ergens af in een dorpje aan de kust in Griekenland. En daar werd een oudere man geïnterviewd die de zorg op zich had genomen voor bootvluchtelingen die daar gewoon aan de kust begraven waren in de grond. Zonder graven, zonder namen, waren gewoon aangespoelde bootvluchtelingen waarvan niemand wist waar ze vandaan kwamen, niemand wist hoe, hoe ze heten en die door, uiteindelijk de over, door de overheid gewoon in een gat in de grond werden gegooid en begraven aan de kustlijn. En die man, een oudere man uit dat dorp, die had de taak op zich genomen om die graaf toch nog een beetje te beschermen. En had niet veel geld, maar af en toe zette hij een paar zelfgeplukte bloemen neer om nog een klein eerbewijs aan, die, aan de mensen te geven en toch nog te zorgen dus dat, ja, dat hun, hun graf enigszins onderhouden werd. En toen ik me daar meer over ging verdiepen, toen bleek dat er meer, bijna 50.000 mensen op jaarbasis gewoon vluchtelingen verdrinken. Uh, en die worden dus allemaal weggeschreven en onder de nummer NN en dan een nummer erachter. En dat nummer, dat NN, staat voor No Man Nescio. Dat is een Latijnse bewoording van ik ken uw naam niet. Dus vandaar ook in dit werk gewoon al die lode plaatjes met alleen maar nummers. En hier dan bootjes waar mensen gewoon mee proberen de zee over te steken. Dat raakt je eigenlijk dat als... Raak, dat raakt mij diep. Nu ben ik dan toevallig bezig met die serie van portretten. Mm -hmm. maar, dat, maar ook daarin... Ik zal eens kijken of ik hier nog één kan vinden die daarover gaat. We vinden als maatschappij, vinden we daar allemaal wel wat van. Maar doen we er ook daadwerkelijk wat mee? Hè? Hoe schrikbarend moeten de beelden worden op tv of in, in andere vormen... voordat mensen daadwerkelijk gewoon wakker worden en dit niet meer accepteren? Kijk, dit is... Gewoon een portret van die vluchtelingen. Als je mijn gemiddelde portretten ziet, die zijn allemaal wat verfijnder geschilderd. Ja. Maar in zo'n portret, daar kan het bijna niet verfijnd. Die rauwheid, die had het, gewoon, het onderwerp gewoon nodig. Ja, ja je wordt er na van. Um, ja, in zo'n maatschappij waar uh, kinderen blootgesteld worden aan gruwelijkheden, waar ze eigenlijk niet meer emoties bij voelen, hoe zouden ze dan emoties voelen bij een uh, naamloze uh, vluchteling die op zoek is naar een veilig plek. Kijk, als wij alleen maar non-stop wijzen welke plek ze gewoon in ons leven innemen, hoeveel geld ons land moet bijdragen om die mensen gewoon een, een veilige plek te geven. Maar ik wil, ik wil de gemiddelde mensen wel eens zien, is als je aan de kustlijn staat en er komt iemand aangespoeld of je die wel of niet gaat redden. Dan op het moment dat het persoonlijk wordt, dan is het wat anders. En dat krijg, dan krijg je naar mijn idee hetzelfde soort verhaal, is dat er... Uh, als wat wij doen met, met uh, uh, racisme. Hè? Gewoon uh, Turkse of Marokkaanse of, of Surinaamse uh, inwoners van Nederland. Hè? Er zijn dan mensen die zeggen, oh die klote Marokkaan of wat dan ook. En dan zeg je van ja, maar je, die vriend van jou, dat is ook een Marokkaan. Ja, maar dat is een goeie. Ja. Op het moment dat je de mens leert kennen en niet meer de, het etiket, dan wordt het wat anders. Waar gaat dit prachtige portret over? Het gaat het ook weer over de façade en eigenlijk ook nog weer, weer gewoon dat maatschappijkritische van de negroïde vrouw die dan weliswaar gewoon uh, in betere doen is. Hè? Dus gewoon een, een, een chique jurk en dat, dat mensen met kleding proberen ze die façade te vergroten. En dat je dan, dat je dan toch ziet, in ieder geval uh, donkere mensen zien, is dat het 
dat het dan soms met wat voor façade ze ook nemen, hè, die hele zieke kleding uh, en, en in betere stand uh, verkeren, dat het dan nog steeds niet werkt. Je doet alles om die façade zo groot mogelijk te maken, zodat jij zo serieus mogelijk genomen wordt door de maatschappij. En dan merk je dat, dat soms die façade het net niet redt. Hoe kunnen we het wel redden? Ik denk uiteindelijk dat je alleen maar een verandering teweeg kan brengen door je eigen innerlijke overtuiging. Wat zijn dat voor de beelden? Ja, dit, dit zijn shamanen. En ik had nooit durven dromen dus dat ik ooit in mijn leven gewoon de kans zou hebben om daadwerkelijk met, met hen in contact te komen en zelf een leerling te worden van, van deze mensen. Bijzonder. Want uiteindelijk ben ik 12, 13 jaar bij hen in de leer geweest. Zo. Dat, uh, ja, dat was ja. alsof ja, gewoon een soort jongensdroom die, die, ja. die waarheid werd. Heel bijzonder. Maar die echt, echt grote, grote invloed gehad op mijn leven. Nou, Paul. Um... Bedankt voor je gastvrijheid, maar ook voor je openheid. Ik vond het heel bijzonder al die emoties hier te ervaren. Je ervaart dat gewoon letterlijk. Nou ja, dat, dat is denk ik wel wat, wat de bottom line is van wat ik doe. Gewoon werken met emoties. Het gaat, ja, het gaat altijd over emotie en bewustzijn.